Willkommen zurück zu Let's Play WWF Smackdown Just Bring It. Und das war mein Stuhl, der gequietscht hat. Ähm, wir machen Exhibition. weiter mit den Exhibition Matches, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Sound wieder etwas zu laut ist. Mixer. Jetzt gehen wir wieder schön hier in die Soundoption, die ihr nicht seht. Ähm, in der letzten Folge haben wir die, Sto die Tag Team Story beendet. Davor hatten wir ja diese Bug-Folge. Ähm, ja, und wir haben einmal in den Create a Superstar Mode reingeschnuppert. Und machen heute weiter mit... Ja, nee, Single Match... Nee, Single Match hatten wir eigentlich so oft. Da ist ja auch nichts wirklich anders. Ähm, Tag Team habe ich keinen Spaß dran. Ne? Was haben... Wir haben Tornado. Ja, auch nur die zwei Ta normalen Tag Arten. Hatten wir aber auch schon im, äh, im Story Mode. Six Man Tag. Ja, hatten wir auch. Und ich warte mal. Wir, gu wir, wir gucken da mal rein. Wir gucken mal. Ähm wir testen mal was. Ähm, stable darauf. Ach ja, Spike Dudley ist noch nicht ähm, freigeschaltet. Dann nehmen wir Rikishi. Wir testen einfach jetzt nur mal, um, ich will euch zeigen, was an diesem Six-Man-Tag-Team-Match... Okay, passt eigentlich. Warum ich das so, äh, ja, verbuggt hinterher hatte mit dem Frame-Limiter. Christian, wow, hat das lange gedauert. So, und hier gucken wir jetzt einfach mal kurz rein. Wenn es vernünftig läuft, ist gut, dann zocken wir das Six-Man-Tag-Team-Match. Ihr seht es, es läuft sehr langsam. Ich habe durchgehende FPS, also laut Aufnahmeprogramm leckt es nicht. Und das war gerade absichtlich langsam gesprochen. Wow, die waren... Leute, nee, komm. Raus da. Wir zocken ganz normal 1 gegen 1 Matches. Und, äh, ja, lassen das Ganze so aussehen. Also Six-Man-Tag-Team-Match können wir knicken. Handicap-Match, ich sehe da keinen äh, Reiz dran, ne? Allerdings, die beiden Sachen werden wir machen. Wir werden ein Turnier machen, wir werden einen Royal Rumble hinterher noch spielen. Heute gucken wir uns, was gucken wir uns an? Falls Call Anywhere oder Hardcore? Wir gucken uns ein Hardcore-Match an. Ach du Heilige. Ja, hier, Triple Threat Tornado Tag. Da werden wir dann wieder bei demselben Sachverhalt. Wir machen ein ganz normales Hardcore-Match. Natürlich spielen wir leider alleine. Ähm, wir nehmen... Wo ist Raven? Wo ist Raven? Ah, ne, wir haben ja Mick Foley freigeschaltet. Dafür nehmen wir Foley. Gegen. Wen kriegt... Wen du los der Hotbutton raus? Perry Saturn. Er kriegt auch Maxim... Okay, jetzt hat er nur vier maximale Finisher. Aber okay, wir gucken kurz in die Rules rein. K.O. ist aus. Entrance ist aus. Okay. Und in die zweiten Rules. Match Length. Maximal eine halbe Stunde. Charge Speed. Okay, okay. Interferences. Off. Ich habe keine Lust, ähm, ja, unterbrochen zu werden von anderen Superstars. Wir gehen in das Hardcore-Match. Mick Foley gegen Perry Saturn. Oder Perry Saturn. Wie ihr es möchtet. Und wir starten gleich mit, mit den Waffen in der Hand. Erstmal hier ein bisschen. So und. Nice. Ihn erstmal rauswerfen. Danke. Mit dem Mikrofon erstmal raus. Wow. Okay. Das hat auch geklappt. So, hier haben wir die ganz normalen Objekte. Und jetzt, jetzt zeige ich euch, was ich an den Hardcore-Matches hier in den Teilen geil finde. Erstmal, man hat wie, ich glaube ich schon in jedem, ich glaube wirklich in jedem einzelnen, äh, 
WWE Let's Play und ich habe mittlerweile einige. Ähm, ich meine jetzt nicht einzelne Videos, ich meine Let's Play Projekte. Das sind ja schon mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs. Ähm, eins, zwei, drei. Ja, beim sechsten müssten wir mittlerweile sein. Man kann hier sich frei bewegen. Man kann hier rauf. Man kann Diving Moves von der Stage machen. Man kann wieder da drauf. Ja, man kann. Die KI kann dumme Fehler machen. Und wir können. Wenn der Fall blau wird, in den Backstage-Bereich gehen. Wir können quasi. Wow, Pump and Slam hier. Ich finde das einfach nur geil. Das macht Spaß. Geht das? Schade. Ich glaube, ihr wisst, was ich versucht habe. Wir gehen runter. Die, die Treppe runter. So, wo wollen wir hin? Doch, wir könnten jetzt die Halle erkunden, aber... Wir gehen raus. Jetzt sind wir draußen. Der Bulldog auf den... Ihr hört ihr die Autos? Oh Mann. Ich will sowas mit der, heuteren, mit der heutigen Grafik. Mit, mit einer einigermaßen guten Performance. Wow. Luther's Press. Oh, wir können ihn hier... Können wir ihn hier nicht pinnen? Doch, können wir. Doch, können wir. Ach, ihr merkt, glaube ich, was ich meine. Das ist so diese Faszination an den alten Titeln. Dieses... Wow. Bisschen aufpassen. Wo können wir hier überall, eigentlich noch überall hingehen? Okay, hier ist Ende. Und er ist jetzt schon K.O. und jetzt gibt er auf, ne? Ne, doch noch nicht. Okay, und wir gehen mal ein bisschen weiter. Weil ich meine, es wird noch weitergehen. Genau, hier geht es noch weiter raus. Und jetzt sind wir auf dem Plaza, glaube ich. Hier müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, ob man von den Dingern erfasst werden kann. Und dann halt K.O. ist. Ich meine, bei Shut Your Mouth ging das. Nee, geht nicht. Oh, hier können wir in den Club rein. Hier gibt es dann auch, ja, kurzer Soundlag. Hier gibt es dann auch wieder Waffen, soweit ich weiß. Ja, sauber. Och, Arschloch. Ja, das ist halt ein bisschen das Blöde, dass der Gegner halt auch entscheiden kann, wo es hingeht. Ist aber auch nicht schlimm. Erstmal weg aus, dieser, aus diesem Kegel gehen. Hier ist die WWE-Bar. Oder die WWF-Bar damals. Gab es auch. Also. Nice. Und den Suplex auch noch. Wir machen gleich, glaube ich, noch ein Hardcore-Match. Indem wir uns die Halle ein bisschen mehr angucken. Weil das Match ist auch gleich vorbei. Jetzt haben wir die Möglichkeit... Jetzt gab's das. Und schönes Hardcore-Match außerhalb der Halle beendet. Einfach nur so zu Demonstrationszwecken. Jetzt gibt es auch mal einen kleinen Soundlag. Geil. Macht auf jeden Fall Laune. So, wir machen noch eins. Ähm, S äh, Single oder wo muss ich da runter? Ne, einfach hier runter. Hardcore Match. Ähm, wir machen noch mal eins. Und dasselbe geht natürlich auch dann mit, ja, boah, mit Tornado 6, Mann. Na ja, gut. Geht nur leider Gottes nicht. Beziehungsweise, ja komm. Wir gucken uns das mal an. Vielleicht läuft es damit ja besser. Also, okay, wir spielen nur alleine. 
Ähm, hier ist Kalus Lust, extra noch zurückzugehen. Vor allem, ich werde das, glaube ich, sowieso dann abbrechen. Der Zufallsgenerator braucht lange, oder? Bradshaw passt schon mal so weit. Also ohne Frame Limiter könnte ich das dann auch alles spielen. So ist es nicht, aber... ach so, Ja, komm, nehmen wir ihn noch. Nehmen wir noch Kurt Angle. Nur halt mit dem Frame Limiter nicht. Oder halt auf der... Ich, ich weiß gar nicht. Ich müsste das mal ausprobieren. Aber dafür müsste ich die alte PS2 wieder rauskramen. Und das Ganze dann dabei versuchen. Oder ich teste es mal mit der Original... Äh, wow. Geht das? Hoch, hoch, hoch. Alter, das ist so am... Das ist so slow motion like. So. Wow. Was ist das für einfach für ein... Und jetzt geht wieder einer zurück. Es ist nicht wirklich spielbar, aber es ist eine geile Idee. Und solche Matcharten heute mit der heutigen Performance. Es könnte so schön werden. Es könnte so schön. Ja, doch, es könnte sehr schön werden. Ähm, wie viel haben wir jetzt? Elf. Ja, komm, wir zocken noch ein normales Hardcore-Match. Kaching. Kaching. Ähm, mit wem machen wir jetzt? Rikishi? Nee. Ähm, Death Valley Driver. Hm. Ja, wir nehmen es diesmal selber mit Perry Saturn. Gegen. T oh, mit T gegen Tess. Schöne Ansetzung. Obwohl, kann auch No Limit machen. So, und diesmal Schwerpunkt auf die Halle. Heißt, wir bleiben nicht, wir gehen nicht aus dem Gebäude raus, sondern versuchen ein bisschen in der Halle zu brawlen, beziehungsweise in der Arena. Ah, guck mal, die, die Waffen sind auch immer alle random. Jetzt haben wir kein Barbed Wire, Kantholz, sondern eine Eisenstange. Sondern eine Eisenstange und einen Vorschlaghammer. Okay, Konter von Tess. Vom Tess. Vom Tess ist auch Kommentator. Das finde ich auch lustig. Ach ja, so. Wir haben Zeit. Ach, wir können ja auch da vorne abhauen. Das ist ja alles möglich. Wir können von der Stage gehen. Dann nach hier hinten. Hier liegt übrigens noch ein Feuerlöscher. Drei, zwei, da ist es schon. Und jetzt sind wir da am Popcorn-Stand. Wow. Die Sub Wow. Und erstmal selber ein Back-Suplex. Man kann den Becher nehmen. Oh. Das ist teilweise so genial. Ich habe immer noch die Steuerung teilweise von 2K15 drin. Ne? Und einen Flapjack, ein Flapjack. So, was können wir noch? Na komm, gehen wir mal hier lang. Jetzt sind wir hier auf diesem schönen Korridor. Haben auch hier sämtliche Möglichkeiten. Verdammt! Ja, aufstehen, aufstehen. Mist. Und noch ein Suplex. Back Suplex. Ja, Back Suplex. Ah, nein, 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 nein. 
Ihr könnt euch natürlich vorstellen, mit Kollegen hat das richtig Bock gemacht teilweise. Also, macht schon Laune. Fick dich, Tess. Sauber. Umkleide? Ja, ich denke. APA-Aufkleber. Ich weiß gar nicht, kann man die nah weg von diesem... Danke, da wollte ich nämlich nicht hin. Ah, man kann die Tür kaputt machen, wusste ich doch. Und ich glaube, man kann hier auch so viel kaputt machen. Ah, okay, fast. Die Backstage Brawls fehlen mir irgendwie. Oh, warte mal, mir fällt gerade was auf. Herr mit der Pflanze, Herr mit der Pflanze. Oh Mann, ich will die Pflanze haben. Scheiß Sleeper holt. Ich will die Pflanze haben. Oh, what a shot. Perry Saturn and Taz. Och, meine Güte. Ich habe das Gefühl, das Match endet hier im, in der Umkleide. Und zwar so lange, bis ich die... Das ist doch nicht sein Ernst. Ich mag die Pflanze. Mit der Pflanze verprügelt. Gehen die Schüler eigentlich kaputt? Nö, irgendwie nicht. Seht ihr, das kam auch erst später. Werfen kann man sie. Was kann man mittlerweile ja auch wieder. Wieder ein Backdrop. Back Suplex, wie immer. Okay, das geht nicht. Ja. Armbar. Oder Armbreaker, wie man, wie es genannt wird. Ich meine, den Tisch kann man auch nehmen. Ah, man kann den Tisch aber auf jeden Fall... Man kann den Tisch auf jeden Fall kaputt machen. Ah, ich will den auf den Tisch ich will den auf den Tisch kriegen. Oder halt so auch nicht aufgeben. Nächster Schlag. Ich muss aufpassen, dass er jetzt keinen Finisher kriegt. Dann gibt's halt jetzt das und das war's dann. Endet das Match halt hier in der Umkleide, aber den Sinn habt ihr, glaube ich, verstanden. Es gibt noch zig andere Areale. Auf, aus irgendeinem Grund feiert er jetzt im Ring. Aber Logik Lücken gab es schon immer. Gut. Zwei schöne Matches, die wir hier hatten. Also haben auf jeden Fall für mich, mir Spaß gemacht beim Spielen. Ich hoffe, ja. Ähm, ich hatte euch Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge werden wir uns... Ähm, ich kann auch eigentlich hier oben lang gehen, ne? Ja. Wenn wir uns nochmal das Force Count Anywhere an Match angucken. Auch mal schätze mal zwei Matches. Auch wenn ich nicht glaube, dass da so ein großer Unterschied besteht. Aber wir werden es uns angucken. Was war Survival nochmal? Dort werde ich gucken. Ich glaube, die also mal so ein Triple Threat oder ein Fatal Four Way Match können wir auch noch machen. Weil erst ab sechs Leuten wird es schwierig zu spielen. Sagen wir es mal so. Auch möglich, habt ihr ja gesehen. Aber halt schwierig. Ähm, dann werden wir vielleicht auch nochmal ein Hardcore-Match machen. Also so ein Triple Threat Hardcore-Match ist vielleicht auch mal ganz lustig. Ähm, was hat... Ja, danach sind wir hier schon eigentlich ein bisschen recht du gut durch äh, mit. Dann wird es auf jeden Fall nochmal ein Royal Rumble oder ein King of the... und ein King of the Ring geben. Ich schätze mal beides in separaten Folgen. Und dann geht's an die Special Matches, womit wir dann... Ich schätze mal mit den Slobble Knocker hier ganz unten rechts werden wir das ganze Let's Play dann auch ausklingen lassen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen was... Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play 
WWF Smackdown. Just bring it. Macht's gut. Tschüss.